ഹായ് എവ്രിവൺ പോൾ സെല്ലൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗമാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കവിത ഈ കവിതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് റിട്ടൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ പോൾ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി നാസി ലേബർ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആദ്യം ഒരു നാസി ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ഓടി പോകുന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എഴുതുന്ന കവിതയാണ് ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ അനുഭവിച്ച എന്താ പറയുക സഫറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിലെഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലൊരു ടേം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഫ്യൂഗ് എന്നാണ് ആ ടേം അല്ലേ ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് അപ്പം എന്താണ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫ്യൂഗ് ഈസ് എ മ്യൂസിക്കൽ പീസ് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ തീം ആൻഡ് ദെൻ റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെവറൽ ടൈം ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ പീസ് ആണ് ഒരു എന്താ പറയുക മ്യൂസിക്കൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു തീമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓൾഡ് ഏജ് ഇങ്ങനെയുള്ള തീമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വരികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പിന്നെ ആ ഒരു കവിതയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടും കാണാം അത്തരം കവിതകൾ ഫ്യൂഗ് കവിതകൾ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ഫ്യൂഗ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു തീമിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വരികൾ പിന്നീട് ആ കവിതയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു കവിതയിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ടേം ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മരണത്തിൻ്റെ സംഗീതം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിനെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈറ്റിലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കവിത ഒറിജിനലി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൊമാനിയൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് പിന്നീട് അത് ജർമ്മനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോളോ കാസ് പോയിട്രി ഹോളോ കാസ് പോയിട്രിക്കുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് മിസറബിൾ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് ജൂതന്മാരുടെ വളരെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ക്യാമ്പിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കവിത നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻസ ബൈ സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ഇത് പോകുന്നത് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് അവരുടെ ലൈഫ് അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കവിതയിൽ നമ്മൾ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻസ് തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കവിത കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലേ ആ എന്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല സ്ട്രക്ചറോട് കൂടി ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ജൂതന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കാരണം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അവരുടെ ലൈഫ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാൻസ ബൈ സ്റ്റാൻസ നോക്കാം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൂൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് വി ആർ ഡിഗ്ഗിങ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആംപിൾ ടു ലൈ ദർ എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സർപ്പൻസ് ഹി റൈറ്റ്സ് ഹി റൈറ്റ്സ് വെൻ ദ നൈറ്റ് ഫോൾസ് ടു ജർമ്മനി യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർഗ്രറ്റ് Uh,
കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ജൂതന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഓഫ് ദ ജ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മിൽക്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവർ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താ സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഓഫ് ദി ജ്യൂസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രാത്രി ഉച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഡിഗ്ഗിങ് എ ഗ്രേവ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശവക്കുഴികൾ അവർ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ ആകാശത്ത് ആകാശത്ത് ശവക്കുഴികൾ കുഴിക്കുന്ന അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊരു അലങ്കാര ഭംഗിയോട് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അവിടെ ഒരു ആളുണ്ട് ഇയാളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹൗസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഒരു ഗാർഡ് ഉണ്ട് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കാനും കാവൽ നിൽക്കാനും ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും ഇവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആൾ എന്തോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻസ് വിത്ത് ദ സെർപ്പൻസ് സെർപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പുകൾ കേട്ടോ സ്നേക്ക് ബിഗ് സ്നേക്ക് ബിഗ് സ്നേക്ക് ആയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആൾ അത്രയും ക്രൂ സ്നേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് സ്നേക്കിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ക്രൂവൽ ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ മാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗാർഡ് അവിടുത്തെ വരെ ഗാർഡ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന ആളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ആളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള മാർഗ്രറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കുന്നത് മാർഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോയിത്തയുടെ കഥയിൽ ഒരു ഗോയിത്തയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഫോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഫ് എ യു എസ് ടി ആ ഒരു കഥയിലെ മെയിൻ ഹീറോയിൻ ആണ് ഗോൾഡൻ തലമുടിയുള്ള മാർഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഇവിടെ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഹെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉയർന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഹൈ റേസിലുള്ള ആൾക്കാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ആര്യൻ റേസ് എന്ന് പറയും ആര്യൻ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു റേസാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആര്യൻ റേസിനെയാണ് ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾ അത്യാവശ്യം എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് ദൻ ഈ ഒരു മാർഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള ക്യാരക്ടർ അതായത് ഗോയിതേൻ്റെ ഫോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിലെ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള ഹീറോയിൻ ആണ് മാർഗ്രറ്റ് ആര്യൻ റേസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ആക എന്താ പറയുക സ്റ്റാർ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാൻ എന്താ ചെയ്യണേ ഈ ഒരു ഗാർഡ് എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിലടിച്ചിട്ട് പട്ടികളെയും ജൂതന്മാരെയും വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെ ജൂതന്മാർക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ജൂതന്മാരെ വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ഓർഡേഴ്സ് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജൂതന്മാരോട് എന്താ പറയണേ ടു ബി ഡഗ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ കുഴികൾ കുഴിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജൂതന്മാരെടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് അപ്പ് ഫോർ ദി ഡാൻസ് പാട്ട് പാടാനായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗീതം ആലപിക്കാനായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം ജൂതന്മാരെടുത്ത് തനിക്ക് അതായത് ഇവരെ കൊല്ലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കെടുക്കാനുള്ള ഇവരെ അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള കുഴികൾ ഇവർ തന്നെ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ തന്നെ കുഴിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് കുറച്ച് പേര് പാട്ട് പാടുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെയ്യുന്ന ജോലി കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കണക്റ്റഡായി ഓക്കെ അതായത് ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിൻ്റെ സംഗീതം അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മരണവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കുഴികൾ
ഓക്കെ മറ്റേത് ആരായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ഹെയർ ആരെ ഏത് വിഭാഗത്തിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആര്യൻ റൈസ് ഇത് ജൂവിഷ് റൈസ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഹി ഷൗട്ട്സ് സ്റ്റാപ് ഡീപ്പർ ഇൻ ദ എർത്ത് യു ദർ ആൻഡ് യു അതേഴ്സ് യു സിങ് ആൻഡ് യു പ്ലേ he grabs at the iron in his belt and swings it and blue are his eyes stab deeper you are spades you there and you others play on for the dancing adayid aalu shout cheyidond parayana vega aalathile kulikku vegam vegam vega aalathile kulikkana edu shout cheyidondirikkana korchu pera avade paattu paadunnilli appo avare eduthu louder aayittu veendum veendum paattu paadanayittu aalu shout cheyana aalde arayil ninnu or belt aalu ingane valichu urunnunde ആളുടെ കണ്ണുകൾ നീല നിറ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ആളുടെ ആ ഒരു ക്രൂവൽ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദെൻ ആൾ വീണ്ടും ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് ഡീപ്പറായിട്ട് കുഴിക്കൂ ദെൻ പാട്ട് നന്നായിട്ട് ഉറക്ക പാട്ട് പാടും എന്നുള്ളത് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റാൻസ് വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൂൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ്സ് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ ഡ്രിങ്ക് യു ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് യു എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർഗ്രറ്റ് യു ആർ ഏഷ്യൻ ഹെയർ ഷുലാമിദ് ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സെർപ്പൻസ് സെയിം തീം തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സെയിം കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഹി ഷൗട്ട്സ് പ്ലേ സ്വീറ്റ് ഡെത്ത്സ് മ്യൂസിക് ഡെത്ത് കംസ് ആസ് എ മാസ്റ്റർ ഫ്രം ജർമ്മനി കണ്ട ജർമ്മനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഹോളോക്രാറ്റിക് അവിടെ നിന്നാണ് ജൂതന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭരണകാലത്തെ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാ കാണാൻ സാധിക്കും ഹി ഷൗട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡാക്ക് ദ സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് ആ സ്മോക്ക് യു ഷാൾ ക്ലൈം ടു ദ സ്കൈ അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ജൂതന്മാരെയൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു സ്മോക്ക് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സ്മോക്ക് യു ഷാൾ ക്ലൈം ടു ദ സ്കൈ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആകാശ ആകാശത്തിലോട്ട് ഉയരേണ്ടവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പുക ആകാശത്തിലോട്ട് ഉയരുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദ ക്ലൗഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംപിൾ ടു ലൈദർ ദെൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അവർ ആക്ച്വലി എർത്തിലാണ് കുഴികൾ കുഴിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആകാശത്ത് കുഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ ആകാശത്തിലോട്ട് പുകയായി ഉയർന്നു പോകേണ്ടവരാണ് അപ്പോൾ അത് കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗാഡ് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ വീണ്ടും തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൂൺ ഡെത്ത് കംസ് ആസ് എ മാസ്റ്റർ ഫ്രം ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാസ്റ്ററിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മരണം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ ആൻഡ് മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് യു ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് യു എ മാസ്റ്റർ ഫ്രം ജർമ്മനി ഡെത്ത് കംസ് വിത്ത് ഐസ് ദാറ്റ് ആർ ബ്ലൂ വിത്ത് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ഹി വിൽ ഹിറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്ക് ഹി വിൽ ഹിറ്റ് യു എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർക്ക് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് യു ആർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർഗ്രറ്റ് യു ആർ ആഷൻ ഹെയർ ഷുലാമിത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ മാർഗ്രറ്റിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര്യൻ റൈസിനെയും ആഷൻ ഹെയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂയിഷ് റൈസിനെയും ആണ് ഇത്രയാണ് കവിതയുടെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം ആണ് ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ബ്ലാക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ ദ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ബോറിങ് റൊട്ടീൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെ സഫറിങ്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് അതൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ
ample to lie there were appo avade kidakkanayittu ishtam pole stalo undu nu parayunnundallo appo adu evadatha kaariyanu nanu choichittullathu there here denote the grave in the sky aagashathe kallarugale aanu shavakkuligale aanu idrode uddeshikkunnathu as there is enough space in the sky the dead persons have the freedom to move as they like appo marichu kenjale swargathil ettum ennu nammal parayunnathu pole appo aagashathil etti ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവർക്ക് അവിടെ കിടക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ ഈസ് ഡെത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പോയം ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡെത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കണേ ഡെത്ത് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ പോയം ആസ് എ ജർമ്മൻ മാസ്റ്റർ വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് നീല കണ്ണുള്ള ഒരു ജെർ ജർമ്മൻ മാസ്റ്ററായിട്ടാണ് ഡെത്തിന് ഇവിടെ കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹി വിൽ ഹിറ്റ് യു വിത്ത് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് ലീഡ് ആൻഡ് ഹി ഇസ് എ ഗുഡ് മാർക്സ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആൾ നിങ്ങളെ ബുള്ളറ്റ് വെച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് മാർക്സ് മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വേട്ടക്കാരനാണ് ആൾ നീല കണ്ണുകളുണ്ട് എന്താണ് ഗോൾഡൻ ഹെയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര്യൻ റേസിനെയാണ് അതായത് ഹിറ്റ്ലർ ആൻഡ് ഹിസ് നാസി റിജീം തോട്ട് ദാറ്റ് ദയർ റേസ് ആര്യൻ റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെയും ആ ഒരു നാസി ജർമ്മനിയുടെ ആ ഒരു റേസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അതായത് ആര്യൻ വംശജർ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദേ വുഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ജ്യൂസ് ദ സ്ലേവിക് പീപ്പിൾ ദ ഹാൻഡ് ക്യാപ്പ് ദ ഹോം ഹോമോ സെക്ഷ്വൽസ് ആൻഡ് ദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഹു ആർ of inferior race ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജൂതന്മാരെ ഹാൻഡിക്കാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഹോമോ സെക്ഷ്വൽസിനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനൊക്കെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കണം അപ്പം ഹിറ്റ്ലറെയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാസ്റ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറെയാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിംബോളിസം ഓഫ് ഗോൾഡൻ ആൻഡ് ആഷ്യൻ ഹെയർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ആര്യൻ റേസ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ഹെയർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ജൂവിഷ് റേസ് രണ്ട് കൂട്ടരെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ പോയിൻ വി സി ടു പേഴ്സൺസ് മാർഗ്രറ്റ് ആൻഡ് ഷുലാമിത്ത് മാർഗ്രറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾഡൻ ഹെയർഡ് ഹീറോയിൻ ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ബൈ ഗോയ്ത്തെ ഗോയ്ത്തയുടെ ഫോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിലെ ഹീറോയിൻ ആണ് മാർഗ്രറ്റ് ഗോൾഡൻ ഹെയർ ആണ് ഷുലാമിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെബ്രു നെയിം ഓഫ് സോളമൻ ആണ് ദ മീ ഇറ്റ് മീൻസ് പീസ് അപ്പം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരെയാണ് ജൂഷ് റേസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ സ്വീറ്റ് ഡെത്ത്സ് മ്യൂസിക് റെഫർ ടു ഇതിൽ സ്വീറ്റ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വീറ്റ് ആവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അത്രയും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഡെത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡെത്തിന് സ്വീറ്റ് ആവാൻ കഴിയില്ല അപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫീലിങ്സ് ഉള്ള രണ്ട് വാക്കുകളെ അടുത്തടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാണ് സ്വീറ്റർ ഡെത്ത് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊരു അലങ്കാരമാണിത് ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഓക്സിമറോൺ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ കോൺട്രാഡിക്ടറി ടേംസ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫീലിങ്സ് ഉള്ള ഇമോഷൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ച് പറയുന്നതിനെ ഓക്സിമറോൺ എന്നാണ് പറയുക അതൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് സ്വീറ്റ് ഡെത്ത്സ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓക്സിമറോൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ സമ്മറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ താങ